வணக்கம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட வரக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் போடக்கூடிய வீடியோக்களும் உங்களுக்கு உடனே கொண்டே நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் மாநாட்டு <laughs> <laughs> அலட்சியமா <laughs> அவங்க எதை வேணுமாலும் கவலைப்பட எதை வேணுமாலும் விற்பாங்க அவங்க அவங்களுக்கு வேண்டுது என்னன்னு கேட்டா எப்படி நல்லதா டூப்ளிகேட்டா அது ஒரிஜினலாங்கறத பத்தி தேவையில்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் கோர்ட்ல இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அதை தெரிஞ்சும் வாங்குறானுங்க அதை தெரிஞ்சும் ரீச் பண்றாங்கன்னா என்ன காரணம் நமக்கே தெரியாம நம்ம சொத்து எல்லாமே தண்ணி இல்லைங்கிற ஒரே காரணத்தினால வறண்ட பூமின்னு சொல்லி நம்ம அப்ப வாங்கிட்டாங்க ஆனா இன்னைக்கு அதுக்குள்ள எல்லாம் புதையல் இருக்கு யாருக்குமே தெரியாது அதுல உள்ள மணல் அதுக்குள்ள உள்ள களிம களிம வளங்கள் களிம வளங்கள் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் இன்னைக்கு பயங்கரமான காசு ஆயிட்டு இத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு கும்பல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு வேணும்னா ஒரு உதாரணமா சொல்றேன் தெற்கால சேர்களுக்கு தெற்கால சேர்ல போய் பாட்டு பாருங்க முப்பது ஏக்கர் வாங்கி அறுநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் சாப்பாடு வாங்கியிருக்காரு ஒருத்தர் அப்ப இதெல்லாம் நீங்க கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க அறுநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் எத்தனை பேருக்கு இன்வெஸ்டர் காசு கொடுத்துருக்கலாம் இதை யாரு கேக்குறீங்க யாரு கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க புரிஞ்சுக்கவும் மாட்டேங்கிறீங்க ஆனா எல்லாருமே நாம எல்லாம் நினைஞ்சிருக்கோம் பொழுது விழுந்து பொழுது போனா இருந்துட்டு நோட்டா சரியில்லை செபி சரியில்லைன்னா ஒவ்வொரு எல்லார வீட்லயுமே வளர்க்க வச்சிட்டு இருப்பானுங்க எங்கேயாவது ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல லைட் போடுவாங்க இதுதான் உண்மை கவர்மெண்ட் அதை விட்டுட்டு என் வீட்டுல இருந்து சுவிட்ச் போடல என் வீட்டுல இருந்து லைட் எரியலன்னா முடியாது நாமளும் நம்ம கூடவே இருந்து நம்ம சொத்த கலந்து பண்ணணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க கம்பெனிக்காரன் வேற ஊர்ல நிலத்த வாங்கல நம்ம ஊர்ல வாங்கியிருக்கான் ஏன் நம்மளால வாங்க முடியாதா ஒண்ணு பண்ணுவோம் இன்வெஸ்டர் எல்லாம் சேர்ந்து நாம நிலத்துக்கு அப்ளிகேஷன் போடுவோம் எங்களுக்கு குடுங்க இந்த நிலம்னு சொல்லிட்டு என்ன ரேட்டு மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன கவர்மெண்ட் வேல்யூ நம்ம எல்லாரும் டிடி எடுப்போம் வாங்க சொத்த கேட்போம் அப்புறம் வித்துப்போம் பிரிச்சுப்போம் கம்மியா கேட்போம் நம்ம குடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்குல்ல நோட்டா கமிட்டி அவன் தான் சொல்லிருக்கிறான் ரூல்ஸ் பிரகாரம் இன்வெஸ்டர் கேட்டா நாங்க குடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கோம்னு நாங்க நூறு பேர் சேர்ந்து எங்க நிலத்தை பிரிச்சுக்கிறோம்னு கேட்போம் குடுக்கறதுக்கு இன்னைக்கு கம்பெனி ரெடியா இருக்குது எதுவுமே என்ன குடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க நாம ஒரு நூறு பேர் சேர்ந்து ஒரு சொத்த முடியாதவன் தனிப்பட்ட ஒரு மனிதன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை நம்மளால தடுக்கவும் முடியல அப்படியே தடுக்கிற ஒரு சில நல்ல உள்ளங்கள் உள்ள வாட்சிமன்களுக்கும் நம்ம பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியல தயவு செய்து நான் சொல்றத கேளுங்க இனிமேலுக்காக இன்வெஸ்டர் எல்லாம் ரெடி ஆகுங்க நான் உங்களை தூண்டுறதா நினைக்க வேண்டாம் நான் உண்மையா சொல்றேன் எந்த ஜென்மத்திலயும் நம்ம நிலம் விற்காத வரைக்கும் நம்ம காசு வரப்போறது இல்ல வரப்போறது இல்ல வரவும் வராது கவர்மெண்ட் கஜானால இருந்து எடுத்து கொடுக்காது இருக்கிற சொத்த வித்துதான் கொடுக்கும் இருக்கிற சொத்த விற்கணும்னா யாரு வரணும் வாங்குறவன் வரணும் எப்படி வருவான் இருக்கிறவன் எல்லாமே ரவுடி முட்டா பையன் இந்த புறம்போக்கு பையன்கிட்ட போய் நம்ம என்ன தரா செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் நமக்கு நல்லதா வாங்கிட்டு போயிட்டு இருப்போம்ப்பா அவனை பழச்சுக்கிட்டு இவனை பழச்சுக்கிட்டு எதுக்கு செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கு ஒருத்தனை திருப்பி அடிச்சா போதும் எல்லாம் ஓடிடும் இருக்கிறவெல்லாம் பத்து மாசத்துல பிறந்தானோம்னா நாம நூறு பேர் சேர்ந்து ஒருத்தனை அடிக்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது நிச்சயமா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம நிலத்த மோர வாங்கறதுக்கு போராடுவோம் என்ன செய்யணுமோ அத்தனைக்கும் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு கம்பெனி உதவியா இருக்கும் பெரிய ஆளுங்களும் நமக்கு உதவி செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க தயவு செய்து மக்கள் இன்வெஸ்டர் எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு அர்த்தம் சொல்றேன் நல்ல மாதிரி புரிஞ்சுக்கிங்க நம்ம காசு வரணும்னா நம்ம சொத்த மீக்கிறதுக்கு நம்ம போராடணும் இல்லை என்றால் நமக்கு எந்த ஜென்மத்திலையும் காசு வரவே வராது அதை பத்தி நீங்க நினைச்சு கூட பாக்காதீங்க ஏன்னா எல்லா சொத்தும் இங்க வித்தாச்சு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ஏக்கர் மூலம் வித்துட்டாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஏக்கர் ஒரு ரூபா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வச்சுங்க கணக்கு பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எத்தனை ஆயிரம் பேருக்கு வந்திருக்கும் யாராவது எந்த மக்களாவது இதை பத்தி நினைச்சு பாத்தீங்களா உங்களுக்கு காசு வரணும் உங்களுக்கு காசு வரணும் உங்களுக்கு எல்லா சொத்தும் இங்கதான் இருக்கு டிஜிட்டல் வாங்குற அனைத்து சொத்தும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு நமக்கு நமக்கே தெரியும் நம்ம எல்லாம் பார்த்து பார்த்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் தெரியும் அந்த மரங்கள் எல்லாம் எங்க அந்த சொத்தெல்லாம் எங்க தனிப்பட்ட மனிதன்ல தனிப்பட்ட மாஃபியா கும்ப கிட்ட இருக்குது ரொம்ப ஈஸி இன்னைக்கு கலெக்டரிட்டி நம்ம போராடுவோம் எல்லாத்தையும் நம்ம போராடி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆரம்ப காலத்துல இருந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் போராடி போராடி பழக்கமாயிட்டு 
இதுக்கும் சேர்த்து போராடுவோம் எப்படி நம்ம நிலத்தை மீட்போம் நம்ம திருப்பி கொண்டு லோத்தா கவர்மெண்ட்ல கொடுப்போம் இல்லாட்டா நம்மளே நிலத்தை வாங்கி நாமளே விவசாயம் பண்ணி நம்ம கடனையும் கடனையும் அடிச்ச புள்ள நமக்கு வர வச்சு காசை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே இல்லைன்னாலும் சொத்த கொடுத்தோம்னா அவங்களே நமக்கு பட்டா போட்டோ இல்லாத நமக்கு வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு வழிவகை செய்வாங்க அதை விட்டுட்டு காசு வரும் காசு வரும்னு நீ வாழ்க்கை முடிச்சிருந்தாலும் உக்காந்து எடுத்தா உனக்கு வயசு முடிஞ்சு போயிடும் உன் பொண்ணு வயசு முடிஞ்சிடும் உன் பேர வயசு முடிஞ்சு போயிடும் சொத்து வர போறது இல்லது காசும் வர போறது இல்லை ஆனா ஒன்னே ஒரு சிம்பிளா சொல்றேன் இப்ப கூட நம்ம முழிச்சிக்கலன்னா நம்மள முட்டாள் பசங்க இந்த உலகத்திலே இல்ல இன்வெஸ்டர் எல்லாம் முட்டாள் இல்ல அறிவாளிங்க நம்ம கஷ்டப்பட்ட காசு நம்ம போராடுவோம் தப்பு இல்ல ஒருத்தன் போராடுறான் ஒரு வாட்சிமேன் போராடுறான் முன்னூறு ஏக்கர் இரநூறு ஏக்கருக்கு ஆனா ஒரு ஒரு வாட்சிமேன் யாருமே உள்ள விட மாட்டேங்கிறான் அப்படி ஒருத்தர் இருக்க தைரியம் நூறு பேர் இருந்தா அவனுக்கு துணை அனுப்பணுமா ஏன் மூக்க முடியாது ஏன் காசு வராது பாத்துருவோம் இல்லைன்னா சொத்த விலை வைப்போம் ஒருத்த வாங்கி எல்லாத்தையும் சுரண்டி விற்கிறான்ல நாம சுரண்டி விற்போம் அப்ப ஆலை வருவோம் எஸ்ஐ வருவோம் எல்லாரும் வருவாங்கல்ல எல்லாருக்கும் நீ எப்படி காசு கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி நம்மளும் கொடுப்போம் அதான் காசு வாங்க பழக்க கொடுத்துட்டோமா நம்ம இனிமேலுக்கு இப்பதான் சொல்றேன் கேட்டுங்க எல்லா ஸ்டேட்லயும் நிலம் விற்கல எல்லா ஸ்டேட்லயும் மாஃபியா இல்ல ஆனா தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் சுத்தமா இந்த நிலத்த எல்லாம் வித்துட்டாங்க அதனால எந்த பையரும் வரமாட்டாங்கிறான் நீங்க பாருங்க அப்ளிகேஷன் போட்ட பையர்ஸ் எல்லாம் மொத்தம் மூணே மூணு பேர் தான் போட்டிருக்கான் அதுல எங்க போட்டிருக்கான் மதுரைக்கு மட்டும் தான் போட்டிருக்கான் வேற எதுவுமே வாங்கல திருப்பி 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 வச்சு விட்டு விட்டுட்டு இருக்கான் இந்த சொத்து எல்லாமே கோர்ட்ல இருக்குங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் வாங்குறவனுக்கும் தெரியும் விக்கிறவனுக்கு தெரியும் ஏதோ வித்து விட்டு இருக்கிறத சொல்லிட்டு போயிட்டு அதுக்கு மேலே நிலம் இருந்தாங்கன்னா போனா போனா போட்டுமே ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி பத்து லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறானுங்க எனவே தயவு செய்து மக்கள் இதுக்கு தானே உஷாராயி நாம செஞ்சுக்கல நம்ம சொத்த கவர்ந்து பண்ணலன்னா கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு பைசா கூட அங்க இருந்து வராது 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 அப்புறம் இது கஸ்டமரே கேட்கலாம் இருக்கோ கஸ்டமரே எங்க இடம் தாங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாமோ ஏன் தரவே கேட்கலாமா நீங்க நீங்க கேளுங்க ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து போடுங்க அப்ளிகேஷன் எனக்கு கொடுங்க நான் போட்டு கொடுக்குறேன் காசை கட்டுவோம் எனக்கு ஒரு ஏஜென்ட் மட்டும் லாஸ்ட் வருஷம் சேர்ந்து அவர் அந்த ஒரு வருஷத்துல ஒரு கோடி பண்ணாரு அவர் இடம் கட்டிக்கிட்டே இருக்காரு மொத்தமா என்ன தாங்க அம்பாடு பிரிச்சு கொடுத்துருவேன்னு இருக்காரு போராடுறதுக்காக <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> 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 அப்ப நூறு பேர் பத்து பேர் ஒரு எம்ஐ எழுதிக்கீங்க நம்ம எல்லாரும் போடுறோம் அப்படின்ட்டு ஒருத்தங்கிட்ட பேசுவோங்க அடுத்து அந்த பத்து பேர் காசு வாங்கிட்டு ஆர்டர் வந்தோடனே ஒரு நாற்பது நாள் டைம் கொடுக்குறாங்க அந்த நாற்பது நாளுக்குள்ள நீங்க வித்து பிள்ளாமே எங்கள்கிட்ட ஆர்டர் இருக்கு இதை வித்துடுறோம் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம காசு எத்தனையோ வழிகள் இருக்கு அதெல்லாம் நல்லா செய்யலாம் நம்ம நல்லா அதுக்கு பொறுப்பு சரி சார் சரி சரி ஓகே ரைட் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ